今天情人节，当然是等男朋友去约会了。今天是情人节？对啊，没关系的，处理。等你有了男朋友，也能过情人节的。嗯。喂，亲爱的。啊，临时要加班啊。那你先忙吧。还不走，周川老师，你也刚下班呀？啊、嗯，明日上去哪儿啊？不知道能不能顺路送我？肯定不顺路啊！老师，你可真幽默，我还没说我要去哪儿呢。我也知道我自己幽默，快上车吧。周川，你开玩笑呢？我没有说让你上车啊，你到底上不上车啊？走，走。嗯，谢谢周川老师。你敢上后座试试，把我当司机啊？嗯，我跟周川老师家顺路，所以呢，他就让我坐坐他的车走。哎，说完没？天都快亮了。好的。小鸟，我们走了。那个。助理坐我旁边没有什么问题，我女朋友很喜欢这个电梯。拜拜。你笑什么呀？你不觉得情人节下雨很浪漫吗？你出门不看天气预报啊？这个点儿本来就要下雨，过一会儿就停了。再说了，我也不记这种为了资本家赚钱的节日。哎，这可是我们一起度过的第一个情人节。是第一个情人节，乔雨辰特意约你吃饭，居心叵测。什么居心叵测？他不是也约你了吗？怎么啦？你今天是不是心情不好？还有刚才好端端的，干嘛突然提什么女朋友？算了，没什么。对了，我今天跟于瑶提了，采风也差不多了，明天开始我就不去原始实习了。哦，老师。情人节难道你就真的一点表示都没有？你想要什么？告诉我，我去买。算了。干杯！来，你不许喝这么多酒。我这一口都还没喝呢。助理啊，这次我真的谢谢你。听说你为了我的事儿都累病了，还把腰闪了。我向你赔礼道歉，希望节约的事儿你别放在心上。没事儿没事儿，能帮你顺利出版就是我的荣幸。这些小苦算什么？三位晚上好，今天是情人节，我们餐厅有一个活动，只要男士向心仪的女士告白，就可以送上一束玫瑰花。请问三位有需要吗？呃，你问他吧。我。嗯，我不需要，我不过情人节。哦，那打扰了，三位用餐愉快。我出去接个电话。你别告诉我，情人节你什么都没准备。我准备了什么会告诉你？你不用告诉我，你得告诉初理吧。毕竟是你们俩在一起第一个情人节，你这样显得你太不上心了。就是想让他不抱希望，然后我再拿出礼物，这才是惊喜。亏你还谈过恋爱，懂什么呀？哎呀，行啊，都知道欲扬先抑了。哈，姜老师，告诉你一个好消息，于主编说高层特别重视《消失的游乐园》，说要追加一大笔的营销费用，还说一个月之内必须马上出版这本书。这就代表和。黄泉客栈档期碰不上了，嗯，可惜了，还想跟你好好比一比呢。于
女主编还问说，上市当天你愿不愿意办一场签售会？签售会也好，之前电影讲座取消了，很多到场的书迷都挺遗憾的。谢谢江老师，我一定会为你这本书保驾护航的。嗯嗯嗯，喂，能不能不聊工作呀？吃饭的时候就好好吃饭